জেবি একাডেমি ভিডিও টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম জেবি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আজকে যে কাজটা দেখব এটা হলো এক্সেল এর কাজ মাইক্রোসফট এক্সেল 2007 ফার্স্ট আমরা দেখি কিভাবে এক্সেল ওপেন করতে হয় স্টার্ট এ ক্লিক করব অল প্রোগ্রামস তারপর মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল 2007 ক্লিক করার পর এটা হলো এক্সেল এর উইন্ডো 2007 ভার্সনে যথারীতি ওয়ার্ল্ডের মতো এটাকে বলা হয় টাইটেল বা এখানে টাইটেল থাকে যে ডকুমেন্টের নাম থাকবে ওই নাম ডট মাইক্রোসফট এক্সেল লেখা থাকবে এটাকে বলা হয় টাইটেল বার এটা হলো কুইক অ্যাক্সেস বার এখানে আমরা কিছু কুইক যে আমার যে সচরাচ বেশি দরকার হয় এই ধরনের আইকনগুলো এখানে রেখে দিতে পারি কুইক অ্যাক্সেস বারের মাধ্যমে এটা অফিস বাটন এটা হলো এগুলো হলো ট্যাব হোম ইনসার্ট লেআউট ফর্মুলা ডাটা রিভিউ ভিউ অ্যাক্রোবেট এগুলো হলো ট্যাব এক একটা ট্যাবের নাম আর এই ট্যাব ওপেন করলে যে এইটা আসতে আসে ট্যাবে ক্লিক করলে যে এইটা চলে আসছে এটা হলো রিবন তারপরে এটা হলো ওয়ার্কশিট ওয়ার্ডে আমরা কাজ করছি পেজ নিয়ে এখানে কাজ করবো হলো শিট নিয়ে কাজ করার জন্য শিট নিয়ে বুঝতে পারছেন ওয়ার্কশিট এক একটা শিট এটা হলো এক একটা শিট এখানে আমি এদের দেখেন শিট ওয়ান দিয়ে আসে শিট টু শিট থ্রি এরকমভাবে আমি অনেক শিট ইউজ করতে পারবো এখন আমরা দেখবো একটা শিটে কতগুলো ই আছে আমি জাস্ট আজকে আপনাকে পরিচয় করে দেবো এক্সেল এক্সেলের সাথে একটা শিটে সাপোজ এই যে র আছে এগুলোকে বলা হয় এক একটা কলাম এগুলো হলো র এ বি সি ডি এটি হলো কলামের নাম এ বি সি ডি হ্যাঁ এক দুই তিন চার এগুলো হলো র র এর নাম্বার বোঝাচ্ছে কতগুলো র আছে কলাম আছে আমরা এটা দেখব আমরা যদি কন্ট্রোল চেপে ডাউন এরো চাপি কন্ট্রোল চেপে যদি ডাউন এরো চাপি তাহলে দেখা যাচ্ছে দশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো দশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটা র আছে একটা শীটে দশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর আর কলামে সব আবার যদি সব লাস্টে দিতে চাই কলামে কন্ট্রোল চেপে রাইট এরোতে চাপব তাহলে দেখেন এই যে চলে আসছে এটা কিন্তু আসতে হলো এ বি সি ডি এভাবে পরে আবার এ জেড পর্যন্ত শেষ হয়েছে তারপরে এ এ এ বি এ সি এ ডি এভাবে শেষ হয়েছে পরে বি এ বি সি এভাবে যেতে যেতে এভাবে আসছে এক্স এফ ডি পর্যন্ত এতে মানে ষোলো হাজার পাঁচশো চৌরাশিটি মনে হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি কলাম আছে ষোলো হাজার পাঁচশো চৌরাশিটি তাহলে চিন্তা করে দেখেন একটা শীটে এতগুলো র কলাম আছে আমরা কত কী পরিমাণ ডাটা ইনসার্ট করতে পারবো একসাথে এইরকম করে আমরা অনেক শীত নিতে পারবো বুঝতে পারছেন আমরা শুরুতে আসতে চাইলে কন্ট্রোল আপনার লেফট এরো অ্যান্ড আপ এরো তাহলে আমরা প্রথমে চলে আসব কন্ট্রোল চেপে ধরে অবশ্যই লেফট এরো আপ চাপতে হবে আর এক্সেলের শুরুতে আরও কিছু যে কথা এই এক্সেলের এখানে ঘর ঘর সব বক্স আকারে এই বক্স প্রতিটির একটা নাম আছে এই নাম অনুযায়ী সে চিনতে পারে যেমন এই বক্স এই বক্স কলাম কি কোন কলামে আছে এইস কলাম কোন র এগারো তাহলে এর নাম হবে যে দেখেন লেখা আছে এইস এগারো এই র নাম এইস এগারো এটার নাম ই বারো এটার নাম এফ পাঁচ এই যে দেখেন এফ ফাইভ তারপর এটার নাম হলো ই চোদ্দো যেতে যায় আমার ওটার নাম শো করবে এই নাম অনুযায়ী সে চিনবে বুঝতে পারছেন এবার আসি যত আমরা যে যে ই করছি কার্ড কপি ফর্মে প্রিন্টার পেস্ট সাপোজ আমি এখানে লিখলাম যে নিচে লিখলাম ঠিক আছে এটাকে আমি একটু ফন্টন চেঞ্জ করি তারপর কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে দিলাম এটা ঠিক আছে এখন এটাকে যদি কাট করতে চাই কাট করব যে জায়গা দরকার ওই জায়গায় পেস্ট করব কাট হয়ে গেছে কপি করতে চাইলে কপি করব যে জায়গায় দরকার পেস্ট যে জায়গায় দরকার পেস্ট যে জায়গায় দরকার পেস্ট করলেই আমার হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন এখন ফর্মেট প্রিন্টার কি ধরেন এই যেবেন এই এই স্টাইলটি এখানে ইউজ করতে চাচ্ছি তাহলে এটাকে সিলেক্ট করব ফর্মেট প্রিন্টারে ক্লিক করব এটা ক্লিক করলেই স্টাইলটা হুবহু কপি হয়ে যাচ্ছে 
এখানে যে স্টাইলটা আছে এখানে কিন্তু ডিফল্ট স্টাইল আছে এখানে দেখেন এই যে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে কিন্তু ডিফল্ট স্টাইল এটা যদি এই জায়গায় ইউজ করতে চাই তাহলে ফরমেট পেন্টার দেবো ডিফল্ট স্টাইল হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন সিলেক্ট করে দেব সব নর্মাল হয়ে গেছে বুঝতে পারছি আমরা ডিলিট করতে চাই সিলেক্ট করে ডিলিট করব বুঝতে পারছি তারপরে যে এটা হলো ফন্ট চেঞ্জ করার জন্য আপনি যে ধরনের ফন্ট চান আপনার ইচ্ছা মতো ফন্ট ইউজ করার জন্য তারপরে এটা হলো ফন্টটা বড় করার জন্য যেমন জে বিন লিখলাম এটাকে বড় করব এটা ক্লিক করে অথবা এই জায়গার থেকে আমি বড় করে দিতে পারি এই র বড় করতে চাইলে এই কলাম বড় করতে চাইলে এই জায়গায় ক্লিক করে ধরে আমি টেনে বড় করে দিতে পারবো অথবা এই জায়গায় রাইট ক্লিক করে আমি এই যে কলাম ওয়াইটটা আমি এখানে দিয়ে দিতে পারি বি দিলাম বুঝছে র বড় করার ক্ষেত্রেও সেম এইভাবে রাইট ক্লিক করে র ওয়াইটটা আমি দিয়ে দিলাম পঞ্চাশ বুঝছে তারপরে এইভাবে আমি বড় ছোটো করতে পারবো সমস্যা নেই এইভাবে ধরে একসাথে অনেকগুলো বড় ছোটো করতে চাইলে ধরেন সাপোজ এই এতগুলো বড় ছোটো করবো ধরে আমি ই করলাম সবগুলো একসাথে বড় ছোটো হবে একই সাইজ হবে বুঝতে পারছেন একটা যে সাইজ হবে সবগুলো একই সাইজ হবে আরও অনেক জায়গা থেকে এই এগুলো বড় ছোটো করা যায় যেমন এই জায়গা এটি সিলেক্ট করার পর এটাকে আমি বড় করবো ডিফল্ট সাইজ বড় করবো তাহলে আমরা যে ফরমেট আছে ফরমেট হলে যে কলাম হোয়াইট র হাইট আমি যেটা চাই সেটা দিয়ে দেবো কলাম হোয়াইটটা চাচ্ছি এখন কলাম হোয়াইটে ক্লিক করি এখানে দে পনেরো হয়ে গেছে ফরমেটে গিয়ে কলাম হোয়াইটটা চালাম এখানে দিলাম বারো হয়েছে বুঝতে পারছেন এইভাবে আমরা বড় সুতো আমাদের যেভাবে ইচ্ছা বড় সুতো করতে পারি ধরেন এটাকে দিলাম এক দুই তিন তিন সাপোজ এখন এই সি এ দুয়ের মাঝখানে একটা কলাম দরকার সেক্ষেত্রে আমরা রাইট ক্লিক করে ইনসার্টে ক্লিক করলে একটা মাঝখানে একটা কলাম চলে আসছে বুঝছেন র চাইলে ধরেন এর উপর র দরকার যার উপর দরকার তার ইনসার্টে ক্লিক করবো চলে আসছে অথবা এটা আমরা এই জায়গা থেকে ফরম্যাটে গিয়ে এই যে সরি ইনসার্টে গিয়ে আমরা ইনসার্ট ইনসার্ট র ইনসার্ট র এই যে র চলে আসছে আমি যদি এক জায়গায় রাখি তাহলে ইনসার্ট কলাম রো দুটো ইউজ করতে পারবো ইনসার্ট কলাম কলাম ইনসার্ট হচ্ছে ডিলিট করতে পারবো ডিলিট র র ডিলিট হচ্ছে কলাম ডিলিট করা যাবে ডিলিট কলাম বুঝতে পারছেন আমরা এই কলামটা ডিলিট করবো এইভাবে করতে পারি আমাদের ইচ্ছা আমরা যেভাবে এটা বিভিন্নভাবে ইউজ করা যায় আমরা যেভাবে দরকার সেভাবে ইউজ করব তারপরে বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন করা এটা জানি আর একটা জিনিস আছে এখানে যেমন আমরা আগে করছি যে বর্ডার দিব আমি সাইডে বর্ডার দিব তাহলে লেফট বর্ডার টপ বর্ডার বটম বর্ডার রাইট বর্ডার নো বর্ডার তারপর অল বর্ডার এই পুরোটা সব বর্ডার হয়ে গেছে অল বর্ডার তাহলে টেবিলের মতো দেখা যাবে আবার একটা জিনিস দেখেন আমরা এই জায়গায় প্রিন্ট আছে প্রিন্ট প্রিভিউ যদি যাই দেখেন শুধু বর্ডার যেগুলো দেবো ওগুলো কিন্তু দেখা যায় এই লাইনগুলো কিন্তু দেখা যাবে না শুধু বর্ডারগুলো দেখা যাবে এই লাইনগুলো দেখা যাবে না এটা আমাদের কাজ করার সুবিধার জন্য দিছে আর বর্ডারগুলো শুধু আমরা দেখতে পারব বুঝতে পারছেন এবার আসি সিম্পল তারপরে এটা হলো আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মানে পিছনে ব্যাক সাইড কালার করার জন্য ব্যাক কালার ফিল কালার যাকে বলে এই যে ব্যাক সাইড আমি যতটুকু সিলেক্ট করবো সেটুকু ততটুকু পিছনে সাইড কালার হবে আর এটা হলো ফন্ট কালার করার জন্য বুঝতে পারছি তো এবার আসি সেভ আমরা সেভ করার জন্য অফিস বাটনে ক্লিক করব অফিস বাটনে ক্লিক করে সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করে আমরা ডেস্টিনেশন নির্ধারণ করে দেব ডেস্টিনেশন নির্ধারণ করে এখানে নাম দেব নাম দিলাম যে বিন শুধু যে বিন দিলাম এখন সেভে ক্লিক করব তাহলে দেখেন সেভ হয়ে গেছে এটা ক্লোজ করি এই যে বিন নামে সেভ হচ্ছে ডাবল ক্লিক করলেই ওপেন হচ্ছে এখন চাচ্ছি দেখেন এই জায়গায় ও এই জায়গায় অপশনটা নাই আমি অপশনটা নিয়ে আসি ভিউ এক্সটেনশনটা দেখেন এক্সটেনশন নিয়ে আসছি সেটা নিয়ে আসলাম কিভাবে আমি উইন্ডোজ সেভেনের এই অর্গানাইজে ক্লিক করব ফোল্ডার অ্যান্ড সার্চ অপশন আর উইন্ডোজ এক্সপিতে আপনার ফোল্ডার অপশনে যাবেন টুলসে যাবেন টুলসে যাবেন ফোল্ডার অপশনে যাবেন ওখানে দেখবেন ভিউ এ যে সেম আছে 
পরে যে হেড এক্সটেনশন ফর নোন ফাইল টাইপ দিয়ে ঠিক চিহ্নটা তুলে দিয়ে ওকে দেবেন শেষ বুঝতেছেন তাহলে দেখেন দেখাচ্ছে ফাইলস মানে এক্সটেনশনটা হলো আপনি এটা কি ধরনের ফাইল এটা বুঝতে পারবেন এক্সটেনশনের মাধ্যমে এটা কি ধরনের ফাইল সেটা নির্ধারণ করবে এই এক্সটেনশন ডট দিয়ে শুরু হয় এক্সটেনশন যেমন ওয়ার্ডেরটা ওয়ার্ডেরটা যদি দেখেন যে ডিওসি এক্স এটা হলো টু থাউজেন্ড আপনার অফিস টু থাউজেন্ড ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট ডিওসি তারা ওয়ার্ডে বোঝায় এখন শুধু ডিওসি থাকতো তাহলে ওটা টু বা তার আগের ভার্সনে এখন এটা হলো এক্স এল এস এক্স এটা হলো অফিস এক্সেল টু থাউজেন্ড কিন্তু এটা যদি আপনি আপনার ফ্রেন্ডের কম্পিউটার অফিস টু থাউজেন্ড সেভেন নাই সেক্ষেত্রে যদি এটা নিয়ে যেতে চান তাহলে ওই কম্পিউটার ওপেন হবে না কারণ লোয়ার ভার্সন কোনো কখনো আপার ভার্সনকে চেনে না লোয়ার ভার্সন আপার ভার্সন লোয়ার ভার্সনকে চেনে তাহলে আমরা এটাকে যদি নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাকে কনভার্ট করতে হবে কিভাবে করব সেভ করতে হবে ওইভাবে আমরা অফিস বাটনে ক্লিক করব সেভে যে ক্লিক ক্লিক করব না মাউসটা রেখে দেব তাই এটা চলে আসবে এখানে দেখেন উল্লেখ আছে এক্সেল নাইনটি সেভেন থেকে টু থাউজেন্ড থ্রি ওয়ার্কবুক এটাতে ক্লিক করে যদি আমি সেভ করি ওই নামে যদি সেভ করি দেখেন কন্টিনিউ দেখেন এই যে এক্সএল এস এটা হলো এটা যে কোনো আগের ভাষণে চলবে বুঝতে পারছেন এটা আগের ভাষণে চলবে এটা হলে এক্সটেনশন আমরা এইভাবে সেভ করলাম তারপরে নতুন যদি ডকুমেন্ট চাই তাহলে নিউ এ ক্লিক করবো ওপেন করতে চাইলে ওপেনে ক্লিক করবো রিসেন্ট ডকুমেন্টগুলো এখানে থাকবে বুঝতে পারছেন ওকে আজকে তাহলে এ পর্যন্ত এটা একজিট একজিটে ক্লিক করব আজকে তাহলে এ পর্যন্তই ওকে ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটা দেখার জন্য